欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子的新恋情和前男友都是热议话题。杨子小时候在《孝庄秘史》中饰演宛如的角色，引起了他的关注。此后，他在全家福中饰演精力充沛、青春洋溢的少女夏雪，成为全中国的当红女演员。《世间之恋》该片是一部口碑极佳的经典剧。杨子最近热播的古装悬疑新剧《沉香如粉》，还不到三十岁的他代表了精英一代，让粉丝们乐此不疲。今天我们就快来看看杨子不为人知的秘密吧。一，同学兄弟不小。杨子二零一零年毕业于北京电影学院，获得表演学士学位，并与同学张一山在《一家人》中演出，建立了深厚的友谊。实际情况是，您可以找到很多从事该行业很长时间的人。二，《珍珠归来》的死忠粉，第一次看到永琪和小燕子出来的时候，他心想：永琪这个光头小家伙没那么勇敢，快点。坐在他对面的女演员说：“如果他勇敢，那节目完了。”杨子在节目中还说：“看到尔康骑马追紫薇，心想别面狮了，追他吧。”他还在节目中说。看到紫薇骑马，他说：“别面狮，追他。”他在节目结束时说：“尔康非常情绪化，这让嘉宾们笑了起来。”三，这位国际大神一见就变粉了。节目马上安排了他最喜欢的女神杨子到场。杨子认识王嘉尔时，他说他们第一次见面是在微博之夜颁奖典礼上，他们有过一夜情。那天晚上，有人看到他们两个站在他们的女神旁边。在拜托冰箱中，王嘉尔一度害羞不敢看杨子。后来主持人建议他们试着对视三十秒，但王嘉尔没能坚持五秒，因为他太过分了，害羞，从脸到脖子都红得跟虾一样。这是一个经典。四，调情的关系。他与秦俊杰交往一年多，但本月被中国媒体报道，他在家中与三岁的演员刘雪怡亲密喂养蛋糕。两人曾在摩天轮上被看到过，微博照片显示同一条狗、盘子和毛绒玩具，可见两人不仅有过恋情，而且还有私下的关系。在电视剧《龙珠传》和《白蛇传》中互对。五，新剧延期了。首先是吴亦凡与吴亦凡合作的新剧《青藏行》，因男主形象受损和官司延期，导致该剧上映日期推迟。另一部剧推迟了几个月，与肖战合作的新片《余生》。请多指教也推迟了。零二，沉香如面包蟹，杨子疯狂涂榜，男女主虐心至极，看全网观众哭，引起共鸣。北京姑娘杨子的热播剧《沉香如蟹》已经更新过半，剧情还剩不到三分之一 ，VIP 已经全部更新完毕。自推出以来，就签约了众多网友。追剧的喜悦，杨子凭借精湛的演技，颠覆了无数路人此前对他的认知，频频登上热搜。红遍各大社交平台，但即便如此，还是有不少营销号为了走红，故意踩杨子，甚至拿其他电视剧拿《沉香》式的做比较，其实根本没有可比性，更别提剧情了。剧情光看演员阵容就不是一个档次了。要知道，杨子的加持不仅让原著中的严丹活了过来，也给该剧留下了深刻的印象。上一篇给大家讲了主线 CP 敲堂的著名场景。所以今天我要和大家聊聊剧中那些令人难忘的虐恋时刻。前半段的剧情，荧幕前的观众看着严丹为英元吃桂花糕，都会流口水。他的性命救了英元帝，却没想到孟子仪饰演的知喜姐姐是个冒牌货。但事实证明，观众想太多了。别看应允那双失明的眼睛，但他的心如明镜，心中满是严丹，容不下第二个人。紧随其后的是应允的眼睛，在他失明后，严丹一直在他身边。两人不仅同框坐在秋千上，还贡献了很多精彩瞬间。而严丹在照顾他的时候，强行亲了一口，然后认真的问严丹为什么会断唇，这让严丹极为被动，不是摸严丹的脸，就是摸他的嘴角。这一期，两人疯狂吃糖，甜度已经超标。燕丹虽然处理过自己的声音，但应援早就知道眼前的人就是燕丹。只是我不好意思在公共场合说出来，可惜两个情人不能结婚。在天庭中，没有任何仙仆可以触及爱。
，我想表明自己的身份，但又不敢说出来，所以只能在严丹不在的时候默默哭泣。”他喊道：“这位先生失踪了几个月，你可以来找他。现在这位先生回来了，你高兴吗？”而且他还让智熙照照镜子，把自己的心事说出来，让对方哑口无言。值得一提的是，杨子教科书式的演技正好适合两种不同的状态和情绪。在此之前，燕丹在应远面前总是面带微笑，但听了应远的一些内心想法后，所有的失落感都写在了他的脸上。一次虐待是不够的，在后续的剧情中，应远的话一字一句都刺入了他的心扉。他又种树了，在迪亚遇到盛开的莲花的场景，言下之意是在暗示燕丹不知道自己是姐姐，想要得到回应。有观众认为应元不知道燕丹会在梦里陪他一起变老，更不确定燕丹对自己的感情，所以不能动情，只想让对方党留在他身边，做一个不朽的仆人。这样一来，应元就可以在心里继续爱着他，关键是他不会违背天道。直到后来才知道燕丹对他的感情，但由于种种原因，他不能说实话。说白了，彼此之间有很多小误会。天道法则注定是一场没有结果的爱情。这波网友的分析其实支对了一半，因为燕丹是一个很单纯的仙女，心里只能装一个人。有句话说，任何人的智商在爱情面前都是零，而剧中的燕丹也是如此。对于应远。他可以付出一切，甚至是自己的生命，每天都在呼应远胜过自己，所以这个时候有些误会，对他无动于衷也是完全有道理的。当应远说“我没看到你创世英雄传，要不要再演一遍燕须天宫”时，此时的程毅饰演的应远在细节上处理得很到位啊，他精湛的演技让人大开眼界。他在深情诉说的同时，在保留下背部泪水的同时，在屏幕前略哭了多个目标目标市场。杨子也是一样的，表面上他不在乎，但他却说：“你越过他，你就会越过他，你也不想弥补他。”之后，燕丹可能想放声大哭，将积攒已久的感情发泄出来。相比之下，应远心头的痛楚让目标目标市场更加担忧。他对严丹的爱变得太深、太克制、太隐蔽。当他失明时，他的内心对明天充满了期待。只要和严丹在一起，他就可以开心地笑起来。然而，我的心却变得无用无声。眼见严丹难过，我不得不忍下泪来。我可能想，最好在没有人的时候挑选出来。我独自走到竞技场的出口，不要忘记令人惊叹的过去。烧剧爱好者在近期的追寻中带动了他，获得了全网的一致好评。特定的个人定位对目标市场来说肯定是太无情了，但是这种形式的虐待远非只在让这种爱更加难忘。刹那间断了，直言皇上最好把严丹放在心上。虽然他对圆的感情也很单纯，但现在这个人已经不讨人喜欢了。起初，主要外观现在不再对目标目标市场产生重大影响。不是欺负之喜，也不是专心对付燕丹，好弄到应远，甚至开始了一系列的淫荡行动，以自己中了韩梨华为由，当即甩了燕丹，故意装可怜。应远的眼神让目标目标市场恨得牙痒痒。他在主线 CP 的情感线上扮演了一个催化剂的角色，一个正确的设备个体，但说起来，这个位置同样值得目标目标市场的同情。起初只是单纯的温和，但经过修炼，却变成了温和的灯泡，完全展现了自己的特质。而严丹将法器借给了应元，而应灯仙子却完全揭开了他的面纱，未知的一面。一颦一笑，标准的反派，可怕到了极点。严丹被扔进了天牢，在他离开延虚天宫的同时，公然欺负严丹，在地旗下讽刺严丹。在目标目标市场眼里，残花落柳就是他自己的代言人。最大的问题是，一旦璎珞受到惩罚，英姬仙子就为帝尊省了乞讨，最好假装帮璎珞平平。现在已经不像燕丹那样替皇上买单了，自己的生命长此以往，归还给他的东西，变成了应远将燕丹的所有回忆都锁在了仙灵之中。后来，趁着他来到无桥的时候，燕丹从应远那里得到了解决办法。这一刻，燕丹再次受到攻击。他说的清清楚楚，他心中最好有规律，没有所谓的愉悦或厌恶。用刀刺入严丹的心脏
，应远最好的办法就是留住严丹，但他不会明白严丹想要什么。留在他身边，如果你做不到，那就挑出牺牲自己，绝对忽视对方更高。所以在严丹定义了必须定义清楚的整体之后，他毫不犹豫地跳下了乐无桥的场景。屏幕前的犹豫和哭泣，重重。此时，应远后来才发现。不知道妙法阁的顶峰司玄一语道破，到底值不值？现在已经不值了，我们能认得里面未来？这句话所暗示的事实，好在他回嘴快，将炎丹收起来，将他送到了野王河，却又在炎丹的伤口上撒了一把盐，说了几句没心没肺的话。所有人都为炎丹感到难过，但他并没有说要打死他的话。他开始倾向于忍受惩罚，但即使他死了，他也不需要失去那份惊人的记忆。燕丹或许就是他自己，但他绝不会为了生活的放松而忽视他。其实，这就是爱情的品质形态。至于应远为什么主动接受惩罚，是有原因的。首先，任何人都不能破坏天道。第二，目前他最能将这些物品交给燕丹。与确切的回忆相比，惩罚是什么？在基因真的，这个沉香如碎屑，就像诚意最后的琉璃的前一二是多么的糖果，第二个一二是辱骂。这些场景都非常值得细细品味。不知道大家是否对沉香如碎屑中的虐恋有任何一种看法？欢迎收藏、提前留言、一键连接。零三，肖战没有新剧可播，很多人都处于剧荒之中。幸好有正确的信息。近日，肖战又迎来了确切的消息。上周，肖战的演讲评分跃升至钻石三级的巅峰。消息一经传出，顿时在网上流传开来，一时间引起轩然大波。不少人在看到之后，顿时大吃一惊。现在我不敢苟同，肖战作为娱乐圈里的暖男有名，这么厉害。肖战虽然没有新剧播出，但很多人也因此陷入了剧荒。但看到肖战上周可圈可点的口碑，他的脾气竟然变得更加的温和开朗了。肖战作为娱乐圈内的暖男明星，老实说现在已经不再尴尬，反倒是实力强大。肖战长相帅气，独树一帜，演技精湛。如果你在下背部走一万步，即使这很尴尬，那又如何？你需要承认这是一个真实的事实。有一些害羞的超级明星艺人需要通过某人为难，没有人会为他们吹嘘。可以看出，他们确实是同一个人中的一员，而且他们也是超级名人艺术家。一些超级明星艺人甚至不比肖战差一丁点，因此他们需要找到工作来恶意诽谤和抹黑肖战，以此来发泄自己的不满，把自己放在眼里。优越感。这种形式的个体有过多的现实生活，远难以预防，却是自欺、自怜、自卫的表现。说实话，说实话，说实话，承认肖战优秀就这么难吗？老实说，我不明白，说肖战尴尬的人是什么意图？他们不感到羞耻吗？在娱乐圈，肖战如今的成就，除了肖战的苦话，也离不开虾圈内有情人的引导和鼓励。竞技场就是这样。别看你做的有多好，不管你有多准确，总会有一些人不喜欢你。面对这种情况，质量偏好是提前运输并保持尽可能多的预期。就算你在备注区看到苦柠檬和苦鸡跳楼的玩世不恭，大家也一定要过来观摩一番。绝不如果你想去，你的心你会感到困扰。这是那些心机勃勃的黑人惯有的攻击性例行公事。如果你认真对待他，你就会爱上他。我们必须保持警惕和理性，不能鲁莽和冲动，更不需要和这样的人有常识。有些人只是混淆黑白、混淆人，甚至打耳光。你对肖战这样的人比较老实，会降低你的读写能力和成绩。虽然之前肖战的新剧《玉骨遥遥》在网络上广为流传，很多人以为马上就要开播了，没想到最后来的就是竹篮打水。对于那些不知道好坏的人，我们不在乎他们怎么想、怎么想、说什么，他们在生活中做了什么，他们都有遗憾。每个人都很难成为满意和喜欢。肖战还说他不想做完美的洋娃娃，不现实，自己也做不到，何必费心去讨好别人呢？正如肖战所说，人生苦短，不要把时间浪费在讨厌你的人身上，没有足够的时间去喜欢别人。
。每次看到肖战的好消息，嘴角都会不自觉的上扬，这或许早就成为了一种习惯。在这里，也奉劝喜欢把肖战和其他女明星艺人一起拍成 CP 恋情的人，请自己动手，不要寸步难行，自焚。肖战为人正直、豁达、豁达，跟任何人都没有关系，更不用说欠一个女明星艺人什么了。仁慈不等于被欺负，而是要学会互相理解和包容，懂得化解仇敌，不纠缠，宽恕别人，宽恕别人，是时候报仇雪恨了。这次看到肖战在超华排名第一的好消息，我也告诉大家，只要我们团结一致，患难与共，互相保护，没有人能动摇肖战的荣誉，成为娱乐圈最火、最受欢迎的头衔。不管以后发生什么，大家对肖战的爱都会不断的增长。身为虾圈粉丝的兄弟姐妹们，请大家互相帮助，团结友爱，绝不内讧。在窝里打架，给肖战添麻烦。只有齐心协力，共同守护，才能凝聚成一股无敌无敌的力量，击溃黑死病死，恶意污蔑抹黑肖战的阴谋。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。